மால்வாலிக்லுக்கோசைடின் அஸ்கார்பிக் அமிலம் தயாமின் இந்த மாதிரி அளவில்லா சத்துக்கள் இந்த செம்பருத்தில இருக்கு உச்சநிலையில இருந்து உள்ளங்கால் வர நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு இது மருந்தா யூஸ் ஆகுது அப்பேற்பட்ட பூவுல தான் நாம இன்னைக்கு சோப் செய்ய போறோம் அதுக்கு தேவையான பொருள் செம்பருத்தி பூ அஞ்சு சல்பேட் ஃப்ரீ சோப் பேஸ் ஐம்பது கிராம் எப்ப எடுத்தாலும் சல்பேட் ஃப்ரீ சோப் பேஸாவே எடுத்துக்கோங்க ஆலிவ் ஆயில் எப்பவுமே சோப் பேஸ் சல்பேட் ஃப்ரீயா வாங்கிக்கோங்க இதுல நுரவளத்து தவிர வேற எதுவும் இருக்காது இந்த சோபேஸ்ல டிஃபால்ட்டாவே கோகனட் ஆயிலும் காஸ்டிக் லையும் இருக்கிறதுனால நம்ம வேற எதுவும் ஆட் பண்ண தேவையில்லை ஃபர்ஸ்ட் இந்த சோபேஸ டபுள் பாயிலிங் பண்ணிக்கலாம் நம்ம டபுள் பாயிலிங் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான பாத்திரத்துல அரை லிட்டர் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க பாருங்க இதுல நான் லெமன் ஆட் பண்ணிருக்கேன் நான் ஏன் லெமன் ஆட் பண்ணிருக்கேன்னா நான் இன்னைக்கு உப்பு தண்ணி தான் எடுத்திருக்கேன் உப்பு தண்ணி எடுத்தோம்னா நார்மலா இந்த மாதிரி பாத்திரம் கலர் மாறும் அந்த கலர் மாறாம இருக்கிறதுக்கு தான் இதை ஆட் பண்ணிருக்கேன் இதே நீங்க பில்டர் வாட்டர் எடுத்தீங்கன்னா லெமன் ஆட் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை தண்ணி நல்லா சூடாகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம செம்பருத்திலேருந்து எசன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சுக்கணும் தண்ணி கொதிக்கிறதுக்குள்ள இந்த பூவில் இருக்க மகரந்தத்தையும் காம்பையும் கிள்ளி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி பெட்டல்ஸை தனித்தனியாக பிச்சு உள்ளே போட்டுருங்க தண்ணி சூடாகிடுச்சு உள்ளே போட்டுடலாம் பாருங்கள் பூ போட்டோடனே எசன்ஸ் இறங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த எசன்ஸ் ஃபுல்லாக இறங்குற வரைக்கும் அடுப்பை சிம்லையே வச்சுருங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு பாருங்கள் இந்த அரை டம்ளர் தண்ணி பத்து டு பதினஞ்சு எம்எல் வர வரைக்கும் நம்ம கொதிக்க விட்டு இறக்கி வச்சுக்கலாம் இப்போ இது ஆரட்டும் பாருங்கள் இப்போ நம்ம வச்சுருந்த தண்ணி சூடாகிடுச்சு இப்போ சோப் பேஸை உள்ளே வச்சு டபுள் பாயிலிங் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் சோப் பேஸ் நல்லா மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு எப்போவுமே இந்த சோப் பேஸை டபுள் பாயிலிங் தான் பண்ணணும் டைரெக்டாக அடுப்பில் வச்சு பாயில் பண்ணக்கூடாது பாருங்கள் சோப் பேஸ் ஆல்மோஸ்ட் மெல்ட் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க எசன்ஸ் அதோடு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் வேறு எந்த ஆர்டிஃபிஷியல் கலருமே கலக்காமல் இன்றைக்கி நம்ம சோப் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது இதை ஸ்பூனெல்லாம் போட்டு கலர வேண்டாம் இப்போ இது கூட அரை டீஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி லைட்டாக இடுக்கி பிடிச்சி ஷேக் பண்ணி விடுங்க ஸ்பூன் போட வேண்டாம் சோப் பேஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம அடுத்து மோல்டு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இன்னைக்கு மோல்டா நம்ம பேப்பர் கப்பு தான் யூஸ் பண்ண போறோம் சோப் பேஸை நம்ம இதில் ஊத்துறதுக்கு முன்னாடி ஆயிலை ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கணும் உள்ள எதுக்காக ஆயில் அப்ளை பண்ணுறோம்னா அப்போ தான் சோப் எடுக்கும்போது ஒட்டாமல் வரும் அதுக்காக தான் அவ்வளோதான் இப்போ இதில் சோப் பேஸ் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இந்த சோப் செட் ஆக நாலு டு அஞ்சு மணி நேரம் ஆகும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் அஞ்சு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் சோப் நல்லா செட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த சோப்பை எடுத்து பார்க்கலாம் எப்படி வந்திருக்குன்னு பாருங்க நம்ம உள்ள ஆயில் அப்ளை பண்ணதுனால சோப் அழகா அப்படியே வந்துருச்சு இந்த சோப்பை நம்ம அஞ்சு நாள் கழிச்சு தான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இப்போ வீடியோக்காக இதுல நுர வருதான்னு நான் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஆனா நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது அஞ்சு நாள் கழிச்சு யூஸ் பண்ணி பாருங்க இப்ப இந்த சோப்ல நுர வருதான்னு என் கைக்கு நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்க லைட்டா அப்ளை பண்ணும் போது எவ்வளவு நுர வருதுன்னு தேக்க தேக்க நல்லா நுர வருது நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க அஞ்சு நாள் கழிச்சு யூஸ் பண்ணி பாருங்க இந்த சோப்ப செஞ்சதுல இருந்து மூணு வருஷம் வரைக்கும் நீங்க வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சோப்ப கோகனட் ஆயில் காஸ்டிக் லைவ் வச்சு நீங்க செய்யலாம் செம்பருத்தி பூவை யூஸ் பண்ணி நீங்களும் இந்த செம்பருத்தி சோப்ப செஞ்சு யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்களோட ஃபீட்பேக்க கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் விரும்புகிற ஒருத்தருக்கு இந்த வீடியோவை வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணுங்கள் தமிழ் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா இப்போவே கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிர
நாங்க அப்லோட் பண்ற வீடியோஸ் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கணும்னா மறக்காம பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க